Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, capítulo 3, La Patria del Criollo, Severo Martínez Peláez. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, la síntesis del capítulo 3, Las dos Españas, continuación de La Patria del Criollo, de Severo Martínez Peláez. En el capítulo anterior, el capítulo 2, analizábamos qué significaban esas dos Españas, que básicamente es la España la de la península y la España de los criollos asentados en el Reino de Guatemala, en la colonia, y de esas disputas que tuvieron a lo largo de ese largo periodo colonial. En el subtema 1 de este capítulo, Severo Martínez analiza el concepto de encomienda y de hecho el, el subtema sí se titula Nace la encomienda y aquí es para completar cómo él venía analizando el tema de la ley nueva de 1542 cuando empieza a ser transformada la realidad colonial de una realidad postconquista, es decir, hacia 1524 y las décadas que siguen en la que los conquistadores literalmente Hicieron lo que quisieron en el Reino de Guatemala, tomaron posesión de las tierras que quisieron y cometieron cualquier cantidad de atropellos contra los pueblos originarios. Pero ya en las leyes nuevas, la corona española toma el control de la situación. De hecho, envía funcionarios que empiezan a marcar ese gran cambio que hay a partir de la mitad del siglo XVI. Y como se insiste, esas leyes nuevas lo que implican es que ya no hay esclavitud indígena. Definitivamente lo primero, el control de la corona es lo segundo, porque sin ese control la esclavitud hubiese seguido. De tal manera que esa encomienda que originalmente sabíamos que era una forma de explotación esclavista, acá con las leyes nuevas tiene otra connotación y se le va a llamar así nueva encomienda. La nueva encomienda ya no va a ser una encomienda de explotación directa de esclavitud, sino que ahora va a ser una nueva encomienda en la que a los españoles se les sigue encomendando el supuesto cuidado, la evangelización, la castellanización de los indígenas, de los pueblos originarios, pero a cambio van a tener el derecho de obtener de ellos tributos, es decir, impuestos que generalmente son en especies, ¿verdad? Productos alimenticios, telas, etcétera, etcétera. Y los criollos van a luchar porque esa encomienda tenga un carácter hereditario, es decir, que no solo sea mientras está la ley impuesta, sino que se per permanezca y lo logran incluso hasta cinco generaciones disfrutaron de esa encomienda de tributos. Aquí en el segundo subtema se analiza a esos encomenderos. Estos encomenderos, pues claro está que van a ser los conquistadores y sus herederos. El mismo Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, el, el cronista de, de la Recordación Florida, va a ser un encomendero. Y entonces en este subtema eh, analiza Severo Martínez cómo estos encomenderos vienen por una concesión de la corona. Es decir, la corona española les concede a estas personas, a estos españoles y después a los criollos, esa encomienda. ¿Qué va a hacer eso? Convertir a los indígenas en tributarios bajo control real, bajo control de la corona. La cuestión es que Existe un cargo que son los corregidores, son personas enviadas de España, nombradas desde España y que vienen acá. Eso de corregir significa tener el control de los encomenderos y por supuesto de controlarlos para que no sean ellos los que tengan que recibir la encomienda, sino los corregidores en cada uno de los pueblos van a recolectar a través de otros funcionarios para que el tributo les sea entregado a los encomenderos o a, directamente a los funcionarios cuando se trata de pueblos realengos, pueblos que le tributan a la corona y no a los encomenderos. Esa es una pequeña diferencia. 
También se analiza por parte de Severo Martínez en este subtema número 2 que algunos encomenderos obtuvieron tierras. Esto es bien interesante porque Severo Martínez insiste en que hubo encomenderos que no fueron terratenientes y sin, y sin embargo disfrutaron de un gran bienestar económico porque la, la cuestión de los, de los tributos era suficiente para vivir muy bien. Pero algunos encomenderos a través de esos mecanismos de coacción contra los indígenas también tuvieron recursos para adquirir tierras y en aquellos tiempos se aconsejaba si tenías una encomienda también tener acceso a tierras. De alguna manera entonces algunos encomenderos se convirtieron en terratenientes. Y finalmente se analiza cómo ese repartimiento que se creó con las leyes nuevas, que ya no era el repartimiento original, ese repartimiento de la época de la conquista, que fue un repartimiento esclavista, ahora se habla de un repartimiento diferente. También es una forma de trabajo forzado, pero hay un control, ya que como se va a analizar más adelante en otro capítulo, ese trabajo forzado va a ser más sistemático y más controlado por parte de la corona española. En el subtema 3, Severo Martínez Peláez lo que hace es analizar una categoría muy interesante que es el sino. Él comienza el capítulo analizando cómo Fuentes y Guzmán fue un encomendero de tercera generación y que él puede dar fe de que observó que los textos que había encontrado para hacer su crónica, la fuente, la crónica Recordación Florida, Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, se percata de que ya en 1575 hubo una crisis entre los encomenderos y las órdenes religiosas. ¿La crisis de dónde se origina? Pues muy sencillo, los frailes doctrineros, es decir, los que les tenían que enseñar la doctrina cristiana a los nativos, a los pueblos originarios, para convertirlos a esa nueva fe, ya empezaron a pedir y a exigirle una cuota a los encomenderos. Los encomenderos lo que decían es que no, que, que era un trabajo religioso, espiritual y que no se iba a pagar por eso. Pero los frailes doctrineros estuvieron pujando para recibir una cuota por el trabajo que estaban desempeñando porque de alguna manera era muy complicado. Recordemos que eran épocas donde había que masificar la cristianización, entonces eran miles de almas a las que se tenían que convertir y no era nada fácil. Finalmente, Severo Martínez analiza que esa pugna fue ganada por los doctrineros y que no fue sino hasta 85 años después cuando se logró establecer el sínodo que en pocas palabras es ese pago que van a realizar los encomenderos en favor de los doctrineros por el trabajo que están realizando. El subtema 4 es un tema, es un subtema muy interesante, también como todos los demás, donde él ya, en esa lógica que tenía después de analizar el sínodo, analiza ahora el papel de los doctrineros, que son estos religiosos cuyo trabajo es catequizar, enseñar la fe cristiana, los principios básicos, claro está, para que estos nuevos cristianos, que eran los indígenas que se estaban convirtiendo, en teoría, a esa nueva religión, tuvieran los conceptos básicos de lo que significaba el cristianismo. Severo Martínez analiza que dentro de los diferentes pueblos que se crearon, después de las leyes nuevas, pueblos que se van a llamar así como tal pueblos de indios, va a haber pueblos de doctrina y pueblos de visita. ¿Cuál es la diferencia? El pueblo de doctrina va a ser aquel pueblo que tiene un doctrinero fijo. Ese doctrinero se va a mantener ahí, va a impartir misa, va a catequizar y va a usar los recursos necesarios para cristianizar a toda la población indígena. Y va a haber pueblos de visita que van a estar más, más distantes, en los cuales los doctrineros solo van a llegar de vez en cuando a visitar para hacer su labor pastoral. Una de las ventajas en los pueblos de doctrina es que estos doctrineros viven en los pueblos y si no viven, sí tienen legalizado ingresar a los pueblos. Atención con esto, porque los criollos no podían vivir en los pueblos de indios, no podían, estaba prohibido que ingresaran a los pueblos de indios. De tal manera que estos doctrineros, 
se convirtieron en aliados de los encomenderos. ¿Por qué razón? Porque los doctrineros son los que sí tienen acceso y pueden tener el control para evitar problemas entre los indígenas y, por ejemplo, los encomenderos. Así que son aliados estratégicos los doctrineros y los encomenderos.